హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ సాయి వర ప్రసాద్ ఈరోజు నా టాపిక్ వచ్చేసి డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అసలు ఇన్సులిన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు ఏ సంవత్సరంలో కనుక్కున్నారు దానికి చేసిన ప్రయోగం ఏంటి ఇలాంటి విశేషాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అసలు డయాబెటీస్ అనేది ఒక మహమ్మారిగా మారింది ఇప్పుడు ప్రసం ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో నలభై ఆరు కోట్ల మంది ఈ డయాబెటీస్తో బాధిస్తున్నారు డయాబెటీస్ గురించి మీకు ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఆ ఇన్సులిన్ ఎవరు కనుక్కున్నారు ఏ ఇయర్లో కనుక్కున్నారు ఇలాంటి విశేషాలు వీడియోలో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇన్సులిన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో కనుక్కున్నారు కనుక్కున్నవారు ఫెడ్రిక్ బ్యాంటింగ్ ఫెడ్రిక్ బ్యాంటింగ్ తన సహ ఉద్యోగి అయిన జేజేఆర్ మెక్లాయిడ్ సహాయంతో ఇద్దరు సంయుక్తంగా చేసిన ప్రయోగాల ద్వారా ఇన్సులిన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది బ్యాంటింగ్ గురించి కొన్ని విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం బ్యాంటింగ్ ఒంటారియోలోని కెనడా దేశంలోని అంటారియో నగరంలో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరం నవంబర్ పద్నాలుగవ తేదీన జన్మించారు అతను తల్లిదండ్రుల ఒక ఐదవ సంతానం తల్లి పేరు మార్గరేట్ తండ్రి పేరు విలియం అయితే పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో తను వైద్య విద్యను అభ్యసించడానికి పూనుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల ప పదిహేనవ సంవత్సరంలో ఆర్మీ ఉద్యోగంలో చేరాడు పరీక్షలు రాసి ఆర్మీ ఉద్యోగంలో చేరాడు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల ప పంతొమ్మిదిలో అయిన యుద్ధంలో విరోచితంగా పోరాడినందుకు అతనికి మిలిటరీ క్రాస్ అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఈ పంతొమ్మిది మరియు ఇరవై సంవత్సరంలో మళ్ళీ కెనడాకు వచ్చేసి కెనడాలో తన వైద్య విద్యను పునఃప్రారంభించి ఎముకల వైద్య విద్యలో తను నిపుణుడుగా అయ్యాడు తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వెస్టర్న్ అంటారియోలోని విశ్వవిద్యాలయంలో తను క్లాసెస్ చెప్తూ ఉండేవాడు మరియు తన ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు తన క్లాసెస్లో భాగంగా కొన్ని వ్యాసాలు చెప్తూ ఉండేవాడు ప్యాంక్రియాస్ పైన క్లాస్ చెప్పడం ప్రారంభించాడు అయితే దాని గురించి చెప్పడం కోసం ముందుగానే అప్పట్లో రాసిన శాస్త్రవేత్తలు వారి వారి వ్యాసాలను చదు చదివి వాటిలో నుంచి తెలుసుకొని వాళ్ళ పిల్లలకు బోధించుదాం అనుకున్నాడు అప్పుడు అప్పట్లో స్క్రాఫర్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త మన ప్యాంక్రియాస్లోని ఒక యాసిడ్స్ ఏవైతే ఒక ప్రోటీన్ అనేది తక్కువ స్థాయిలో ఉప ఉత్పత్తి కావడం వల్ల డయాబెటీస్ వస్తుందని ఆ తక్కువ స్థాయి ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రోటీన్ పేరు ఇన్సులిన్ అని నామకరణం చేశాడు సో ఇన్సులిన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల డయాబెటీస్ వస్తుందని అది ప్యాంక్రియాస్లో నుంచే వచ్చే ప్రాబ్లం అని స్క్రాఫర్ తన వ్యాసాల్లో చెప్పాడు దాంతో మన బ్యాంటింగ్కి ఈ ఆస డయాబెటీస్కి ఏదైనా ఒక మందు కనుక్కోవాలి అని ఒక ఆసక్తి నెలకొంది సో తను తన సహ ఉద్యోగితో కలిసి జేజేఆర్ మ్యాక్లాయిడ్తో కలిసి ఇద్దరు ప్రయోగాన్ని ప్రారంభించారు తమ ప్రయోగంలో ఒక ఆరు కుక్కలను తీసుకొని ఒక కుక్కకు ఆర్టిఫిషియల్గా షుగర్ అనే దాన్ని ఎక్కించి దానికి ఒక ఎనిమిది వారాలు అబ్జర్వేషన్ చేద్దాం అనుకున్నారు అయితే వాళ్ళు అనుకున్న సమయం కంటే ముందే కుక్క కోమాలోకి వెళ్ళిపోవడంతో ఇంకా ప్రయోగం తప్పదని బతుకున్న కుక్కలో నుంచి ప్యాంక్రియాస్లో నుండి ఆ ఇన్సులిన్ని కలెక్ట్ చేసి ఈ కుక్కకు ఇవ్వడం ద్వారా అంటే కోమాలో ఉన్న కుక్కకు ఇవ్వడం ద్వారా కుక్క రెండు గంట ముప్పై నిమిషాల్లోనే తన యథాస్థి నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది ఇంకొక రెండు గంటల్లో లేచి నిల్చింది ఒక ఐదు గంటల్లో అది తన తోకు ఊపుతూ మొరగడం కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఇంకో ఇంజక్షన్ ఇవ్వడంతో అది మరింత యాక్టివ్ అయిపోయింది సో వాళ్ళు ఒక జంతువులో నుంచి ఒక కుక్కలో నుంచి తీసుకున్న ఇన్సులిన్ని మరొక కుక్కకి ఇవ్వడం ద్వారా ఇన్సులిన్ డయాబెటీస్తో బాధపడుతున్న జంతువు సెట్ అయింది అని తెలుసుకున్నారు సో ఈ కుక్కతో వచ్చే ఇన్సులిన్ని మనుషులకు సరిపోదు అని తక్ ఆ స్థాయి సరిపోదు అని చెప్పేసి అప్పుడే పుట్టిన లేగదూడల్లో అంటే పుట్టబోయే లేగదూడల్లో నుంచి వచ్చే ఇన్సులిన్ని కలెక్ట్ చేసి మరియు పందులను పశువుల నుంచి వచ్చే ఇన్సులిన్ని కలెక్ట్ చేసి మనుషులకు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు సో అలా ఇన్సులిన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది ఇన్సులిన్ని కనుక్కోవడం ద్వారా వారికి ఎంతోమంది డయాబెటీస్తో బాధపడుతున్న వారికి ఒక సంజీవనిలాగా ఉపయోగపడింది ఈ ఇన్సులిన్తో ఒక డయాబెటీస్ వ్యాధిగ్రస్తుడు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు తన జీవితాన్ని పెంచుకోవచ్చు అంతేకాని అప్పట్లో ఈ ఇన్సులిన్ అనే ఒక మందు లేకపోవడం వల్ల ఎంతో ప్రాణాలు ప్రాణాంతకంగా మారిపోయాయి డయాబెటీస్ వల్ల సో ఇలా ఈ ప్రయోగం ద్వారా వాళ్ళు ఇన్సులిన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది బ్యాంటింగ్కి మరియు జేజే మేక్లాయిడ్కి సంయుక్తంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో నోబుల్ బహుమతి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మన బ్యాంటింగ్ పుట్టినరోజు నవంబర్ పద్నాలుగునే వరల్డ్ డయాబెటీస్ డేగా కూడా జరుపుకుంటారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నా టాపిక్ వచ్చేసి ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరిన్ని కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ మై వీడియో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్